नमस्कार स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में हाँ तो आज हम मसाला किचन में एक और रेसिपी बना रहे हैं जो आपकी बहुत सारी डिमांड से बना रहे हैं अभी हमने रसगुल्ला बनाया था मिल्क पाउडर से दही बनाई थी लेकिन बहुत सारी डिमांड ऐसी आई है कि हमें पनीर बनाना सिखाएं हालांकि पनीर हमें नेचुरल जो फ्रेश पनीर जो होता है हमें मिल जाता है लेकिन त्यौहार के समय आप भी सुन रहे होंगे बहुत सारी न्यूज़ में पेपर में बहुत ही गलत दूध यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे में बड़ा डर लगता है तो ऐसे में अगर हम घर में पनीर बनाए तीस त्यौहारों पे और इजीली बन जाए और अच्छा बने तो क्या बुराई है तो आज हम बनाते हैं बहुत ही सरल मेथड से पनीर और बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही स्पॉन्जी तो इसका रेशो में कैसा ले रही हूँ बहुत ही सिंपल हमें नापना तोड़ना नहीं है कोई भी गिलास आप ले लें जैसे मैंने ये नॉर्मल ग्लास ले लिया है ये पानी ले लिया ये पानी ले लिया दो ग्लास मैंने पानी ले लिया और इसे मैं हल्का सा गर्म कर रही हूँ हम वही पुराना मेथड हल्का दू हल्का जो है पानी गर्म हो चुका है अब हम ये मिल्क पाउडर इसमें मिक्स कर देंगे ऐसा करने से मिल्क पाउडर बहुत ही परफेक्ट तरीके से मिक्स होता है ये देखिए ये मैं इसे मिक्स कर रही हूँ लगातार इसे जलने ना पाए नीचे आराम से साइडों से देख लीजिएगा पाउडर जमा हुआ ना हो एक चीज़ और इस मिल्क पाउडर को आप कैसे रखें जैसे नॉर्मली हम लोग क्रीम वगैरह अमूल क्रीम खोलते हैं लेकिन उसकी एक्सपायरी डेट तो बहुत लंबी होती है तीन महीने की लेकिन क्या खोलने के बाद उसे हम यूज़ सिर्फ तीन दिन ही कर पाते हैं लेकिन मिल्क पाउडर में ऐसा नहीं है आप वन के जी का डब्बा मतलब पैकेट लेंगे या हाफ के जी का तो उसकी एक्सपायरी डेट तक आपके पास भी सेफ है अगर आपने खोल दिया तब भी लेकिन उसे एयर टाइट डब्बे में रखिए उसे खुली हवा में ना रखें गीला चम्मच न डाल जिसकी वजह से उसके अंदर घुटने ना हो जैसे कॉफी वगैरह में हो जाते हैं ना तो वो चीज का आप ध्यान रखिए क्योंकि तो बारिश का सीजन है अब मैंने आधा ग्लास पानी लिया है और मैं करीब दो टेबल स्पून सिरका ले रही हूँ आप चाहे तो नींबू से भी इस पनीर को बना सकते हैं बस नींबू की क्वांटिटी इससे थोड़ी ज्यादा लगनी चाहिए ये देखिए दूध उबल गया है बहुत ही बढ़िया गाढ़ा दूध तैयार है अब हम गैस बंद कर देते हैं मैं हर बार आपसे नहीं कहूँगी कि आप मिल्क पाउडर से ही बनाएं लेकिन जब तीस त्यौहारों में ना हमें प्योर टी न खोए में होती है न पनीर में होती है न दही में होती है ऐसे टाइम पे हमें ऐसी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए जो कम से कम हमें ट्रस्ट है कि हाँ ये चीज़ तो इसे हमें थोड़ा सा ठंडा करना है हालांकि अभी हम छेना नहीं बना रहे पनीर बना रहे हैं पर फिर भी पनीर भी हमें सॉफ्ट चाहिए ना टाइट नहीं चाहिए ना अब हमने जरा सा बिल्कुल एक आध मिनट के लिए इस तरीके से चलाया अब ये जो सिरके वाला पानी है धीरे धीरे करके डालते जाइए ये देखिए फटना शुरू हो गया जब तक ये पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हल्का ग्रीन सा ना हो जाए बिल्कुल हो ही रहा है जरा सा थोड़ी सी कसर है ये देखिए दूध बिल्कुल ये देखो इसका ग्रीन पानी अलग हो गया है और इसमें क्रडल्स आ गए इस तरीके से आप इसे एक आध बार थोड़ा चला लीजिए देखिए यस yes. अब बिल्कुल ये परफेक्ट है पनीर बन चुका है पनीर तो नहीं बोल सकते इसको अभी छेना बोलते हैं अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे ठंडा पानी ये देखिए यहाँ मैंने क्या किया है एक बड़ा सा कटोरा ले लिया है एक छन्नी ले ली है स्टेनर नहीं हो तो आटे छानने वाली छन्नी भी ले सकते हैं और मैंने एक पतला सा कपड़ा ले लिया है का पानी जो था मैंने उसे हटा के एक तरफ रख दिया है क्योंकि इसमें पानी और ज़्यादा आ नहीं पाता 
अब मुझे इसमें डालना है ठंडा पानी मैंने आइस कोल्ड पानी ले लिया है ऐसा करने से उसकी खटाई भी निकल जाएगी और ये जो है पूरा भी आ जाए अब ये देखिए ये हमने ले लिया पूरा अच्छे से इसमें एक आध बार और डिप कर लेते हैं जिससे ये पनीर हमारा ठंडा भी हो जाए ये देखिए अब इसको कस के यहाँ पर बांध लेते हैं अब इसे हम यहाँ रख लेते हैं अब इसके ऊपर आप रखिए इस तरीके से प्लेट और यहाँ पर रख दीजिए आप थोड़ा सा वजन थोड़ा सा नहीं एक्चुअल काफ़ी सारा वजन है ऐसा करने से क्या होगा उसमें जो एक्स्ट्रा जो भी पानी बचा है वो धीरे धीरे निकलता जाएगा और ये पनीर बिल्कुल सेट हो जाएगा करीब करीब इसे एक घंटा आप ऐसे ही रहने दीजिए तब ये पनीर हो जाएगा बहुत ही मज़ेदार पनीर के लिए हमने जो वेट रखा था उसे हो गया एक घंटा अब हम इसे चेक करते हैं ये देखिए कोई कह सकता है कि हमने मिल्क पाउडर से इस पनीर को बनाया है ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा सुपर सॉफ्ट पनीर बना है मैं इसे काट के आपको दिखा देती हूँ ये बहुत ही बढ़िया पनीर है और जितना हमने मिल्क पाउडर डाला होगा उतना ही इस पनीर का वेट होगा क्योंकि कुछ नहीं हुआ साथ में हमने पानी डाला था पानी को हमने अलग कर दिया तो ये पनीर बन चुका है हमने दही से नहीं फाड़ा तो इसका वेट तो उतना ही रहेगा जितना आपने मिल्क पाउडर डाला होगा तो इस तरीके से बहुत ही ईजी तरीके से जब कभी हमारे पास प्रॉब्लम है कोई लाने वाला नहीं है या कुछ ऐसी सिचुएशन है दूध नहीं है हम फाड़ नहीं सकते कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है बारिश का टाइम है तो हम इस तरीके से ये बना सकते हैं बच्चों को सुबह स्कूल जाना है कुछ ऐसी चीज़ हमें बनानी है ये देखिए आप काटते से ही समझ रहे हैं कि पनीर कितना ही लाजवाब है अभी तो मैंने बहुत थोड़ा सा पनीर का फाड़ा है और इसके मैं पीसेस करके आपको बता रही हूँ ये देखिए ना स्मूथ सा कट रहा है कि नॉर्मल पनीर भी ना कटे अब यदि आपको कोई भी रेसिपी बनानी है पनीर की तो आप अभी बिल्कुल इमीजिएटली बना सकते हैं कोई भी सब्जी बनानी है लेकिन अगर आपको एक दिन दो दिन इसे रखना है तो आप अभी नहीं करीब एक घंटा हो जाए इसे थोड़ा सा ड्राई रखिए उसके बाद इसे पानी डालिए और पानी डालकर आप आराम से इसको यूज़ कीजिए लेकिन अगर दो दिन के बाद मतलब कल भी आपने यूज़ नहीं किया आप परसों भी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट इसका पानी चेंज कर दीजिए तो इस तरीके से आपका ये लॉन्ग टाइम चलेगा पनीर और बिल्कुल ख़राब नहीं होगा बहुत ही बढ़िया रहेगा तो कैसा लगा वीडियो आपको इसे आप ज़रूर बताएँ कमेंट्स करके बताएँ और इस त्यौहार पर बनाकर देखें आपके लिए भी ये काम बहुत ही इजी हो गया यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल न करें